soma şekli, getirme şekli sana bir keyif veriyor. Ama bazen biliyorsun bu hantıya, abi yemek güzel fakat adam ekmeği esir diyor. Mesela adam yüzüne bakıyorum, adam sana bakmıyor ekmek isteyecek diyor. <gülüyor> yani böyle de bir durum var. Yani burada şurayı kiriyle bıraktığını düşün, adam bakmasa da şurayı kapatsam der gibi yani. Vallahi doğru Adam ya. ekmek istemeye utanıyor. Lan adam da bitmiş işte, çıkar getir bir gün gidelim ekmek kaç para. Türkiye'de de böyle bir durum var abi. Adam güzel 200 liraya yemek veriyor, sana bir dilim ekmeği esir diyor ya. Ondan sonra diyorlar ki yok ekmek yine yok üç beyazdan uzak dur abi ekmek yiyecek durum var yenmeyecek bir durum değil mi abi? Var. Biz boğa burcuyuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada nereden nereye geldik lan? Güzel sohbet babı ne oldu abi güzel oldu. Vallahi nereden nereye geldik? Yani bizim Türkiye'de kaybettiğimiz noktalar bu. Mesela pideciler şunlar bunlar neden kaybetti biliyor musun? Meydanı pizzacılara bıraktılar. Düzgün evet. pide yapmıyorlar. Burada domatesi şunu bunu kılıyı fışı robotta çek ver milletin önüne Aa, şey nerede ne zaman var. bir pide yesem akşam evde bey pazar maden sularını zengin ettik la kimse tanımazdı <gülüyor> tamam güzel maden suyu da mecburiyetten içe içe adamı iyi ayırdık ya maalesef abi soya sosunu basıyorlar içine <gülüyor> yani düzgün işini yapanlar var daha sektöründe de aynı illaki illaki yani abi. onda da mesela bir yerde mesela bir döner yiyorsun 150 lira bir yerde yiyorsun 50 lira bir de yok 200 lira ama arada lezzet var. Aa, evet. Yani önemli olan lezzeti verebilmek. Burada da variyatör bakımında da olması gerekeni yapıyoruz. Şimdi burada temizlendik. Burada hem sohbet ediyoruz hem neyi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar diyecek ki bu usta çok konuşuyor, işini yapmıyor. Buradaki asıl mesele ne? Benzinden yıkadık, benzin uçmasını bekliyoruz. Oo. Doğal şeklinde uçmasını Abi, bekliyoruz. Güzel. Mesela nefesimize, burnumuza oksijen yerine şu an benzin geldi mi? Geldi. Tabii ki. E Tabii. sarhoş olmaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Yok niye? Benzinin kokusu zaten sarhoş etti bizi. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Böyle üfleyelim üfleyelim abi. Ya. Şimdi üfleyelim mi püfleyelim mi? <gülüyor> Üflemeden önce kalıntıları yok ediyoruz. Benzin kalıntılarını yok ettik. Bütün her şeyi temizledik. Ya şu parçalar ne kadar güzel yapmış adam. Bunları var ya öyle bir sağlam yapmış ki 100 bin kilometre bozulmuyor ya. Şimdi motorlar almadan önce ekspertizin önemini de söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki bütün parçalar inanın motor iç parçalardan daha önemli. Çünkü motorun içine ellemediğimiz müddetçe bunun motorunu 100 bin, 150 bin bozamayız. 100 binden sonra falan yağ eksiltmeye başlıyor. Hala eksiltmiyor icabında. 200 bin de gidebiliyor. Ama şuradaki mekanik parçaların çalışması motoru yoruyor. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? Her şeyin vücudunda her şeyin güzel ama terlikle koşmaya çalışıyor. Başa çakıla ayağın geliyor, ayağın acıyor, kanıyor, trombositler devreye giriyor. Burada da varyatör krank dönüyor ama varyatöre gelen hareketlerde sıkışma vesaire olduğu zaman motorun gücü düşüyor, performans düşüyor. Şimdi bazen de motor aşırı rahatlıyor, rahatlayınca da düşük gazlarda hafif titreme olur. Bunu da anlatamıyoruz. Mesela adamın motoru önceden sıkışık vaziyette oluyor. Sıkışık olduğu için fazla gaz verdiği için titremeyi falan göremiyor. Varyatörün bakımını yapınca da bura boşa çıkıyor. Langur lumbur gibi oluyor. Hafif gazlarda motor tekeri yakalayamıyor. Onun için sıkı turlarda kullanırken bir tık gazı fazla verelim arkadaşlar. Gazı esirgemeyelim. Nasıl? Motoru birinci vitese taktın gazı veriyorsun devreci bırakıyorsun ya. Bunda da aynı şeyi düşünelim. Yani bu motor öyle milim milim dıs dıs dıs gaz ver tekeri döndersin bunu beklemeyelim gaza asılalım. Otomatik motor frene basma gaza bas. Yani gaza basmadan frene basıp gaza basarsan motorun arka tekerini bozarsın. Çalışma sistemini bozarsın. Bunlara dikkat edeceğiz. Şuradaki parçalarımızı tekrar alıştırıyoruz şu şekilde. Çıkarıyoruz. Tekrar masro bilyaları vesaireleri tek tek şöyle içindeki benzinlerini alıyoruz arkadaşlar. Çünkü benzinli sulu benzin burada zarar verir. Bunları ayırıyoruz şöyle. Şu kısımları da rahatlatıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir tane iki tane de balata spreyi kullanabilirsiniz. Ama ben niye kullanmıyorum? Balata spreyi pahalı arkadaşlar. 30-40 lira balata spreyi iki sıkmada bitiyor. Yani şu iki parçaya sıksam 30 liralık balata spreyi gider. Şurayı temizleyeyim de 60 liralık balata spreyi gider. Bu da milli servete yazık olur arkadaşlar. İlla ki balata spreyi kullandığımız durumlar oluyor ama sizin elinizde imkan var. Ben senede bir kere varyatör bakımı yapacağım diyenler için balata spreyi tavsiye ediyorum. Benzinle yıkadıktan sonra durulamayı balata spreyi ile yapın. 
Yani şurayı benzinden yıkadık ya, durulama olayını Galata Sütleri ile sıkın bekletin, sıkın bekletin. Ama şimdi bu arkadaşlar her ay varyatör bakımı yaptıracak iki ayda bir. E bugün e, şimdi varyatör bakımının da kendi çapında bir maliyeti var. Biz şu an 400-500 lira gibi bir rakama yapıyoruz, çok uygun bir rakam. Ama bizim yaptığımız arkadaşlar gerçekten hakkını veriyor, dibine kadar yani. Al motoru aldım işte bir saat sonra yanına geldim. Zaten daha yapıyorsun? önce ben tanıyordum getirdim sana. Ya işte burada da bu da önemli. Evet, Mesela evet. müşteri müşteriyi kazandırır. Şimdi biz evet, senin evet, motorlarında tamam. düzgün tamam, bir tamam. iş yapmasaydık sen bu arkadaşı biz nereden tanıyacaksın? Böyle de bir durum aynen, var. Aynen, aynen. Bu arkadaş bizi evet, abi. E, internette vesayetten seyrediyordu ama bizim işçiliğimizi bilmiyor. Nasıl çalıştığımızı bilmiyor. Sahada nasıl iş yaptığımızı bilmiyordu. İşte bu da böyle bir şey arkadaşlar. Reklama gerek yok. Yaptığınız işler sizin reklamınızdır. Bu böyledir arkadaşlar. Ben bunu gıda sektöründe de öyle derim. Mesela bir yerde bir yemek yerim. Baktım hoşuma gitmedi. Kimseye tavsiye etmem. Bir daha da orada yemem. Devamlı yer değiştiririm mesela. Evet, bir yerde abi. yemek yedim. Baktım hizmet güzel. Yemek güzel. Lezzet güzel. O zaman devamlı oraya takılırım. Verdiğin bir hizmet en güzel reklamındır da herhalde. Fiyatına hiç bakmam. Mesela paket servis yerim bazen bir yerden döner. Gelen çocuk Kısa bir ara verelim hocam. Evet arkadaşlar detaylı varyatör bakımımız devam ediyor. Ne yaptık arkadaşlar? Her zaman gördüğünüz gibi oynar yanaklarımızı şu şekilde temizledik. İlk günkü gibi yaptık. Evet. Soğutucu pervane varyatör hareketli soğutucu fan pervanesi tahrik silindir seti yatağı tahrik kasına tahrik yatağı diye geçer. Bunları temizledik. Şimdi önceliği bunlara veriyoruz arkadaşlar. Ön tarafı takacağız. Sakmadan önce şu kadar bir gresi Trankımızda şöyle sürüyoruz her zaman olduğu gibi. Ondan sonra arkadaşlar şu kadar bir şu kadar bir gresi de şu kısımdan orta burcun gezmiş olduğu noktaya sürüyoruz. Burcumuzda iki tane yön var. Bir şöyle yer var, bir yivli yer var. Yivli yer bize bakacak arkadaşlar. Yivli yer niye bize bakacak? Gresin gelmemesi için. Bunları defalarca söylüyorum. Artık aynı şeyleri tekrar tekrar etmiyorum arkadaşlar. İşi kapan kaptı, kapanmam geçmiş. Trafik setlerimiz, baga dediğimiz altılı burç yatağına konulan bagalarımızı takıyoruz arkadaşlar. Bunların şöyle işaretleri var. İşaretler, balon pencerelere geliyor. İşaretli yerler, işaretsiz yerler, ince pencerelere geliyor arkadaşlar. Bunları da takıyoruz. Bunlarda da orijinallik çok önemli. Bunlarda yok kaç gram kullanılıyor bilmem ne şudur budur takmıyorum arkadaşlar. Orijinal malzeme takılmaz. Şöyle. Ya niye takmıyorsun diyen olacak yine de. Şurada e, dijital tartı var. Sana zahmet bir getiriver. Şu tüpün olduğu yerde olacak. Dijital tartı var. Getir abi. Tartı verelim. Tartmıyorduk da yine de. Getir hocam. Her şey şeffaf diyoruz yani. Tartı, tartı, tartıyoruz. Hadi tartmıyorduk da sizin için tekrar bir daha tartı verelim. Açtık. Sıfır. Şimdi kaç gram baga kullanılmış bir adam. Adam da haklı. Şimdi niye tatmıyoruz ki yani? Ne olacak? Elimde mi yaptık? Ah, kaç gram kullanmış arkadaşlar? 14 gram kullanmış. Doğru mu? Doğru. 14 gram baga kullanmış arkadaşlar. Tatı verdim sizin için. Bu bagalara da tatıyı kaldır ondan işimiz kalmadı. Of, of kademesine basıver. Şimdi bunlara da bir yüzeysel gres sürüyoruz. Bu yüzeysel gresi niye sürüyoruz? Rahat alışması için sürüyoruz arkadaşlar. Rahat alıştığı zaman en azından sıkıntı yaşatmaz bize. Şu şekilde rahatlattık, alıştırdık. Bundan sonraki şu aşamamız var arkadaşlar. Şu kısım. Bunu da şöyle takıyoruz. Şu şekilde. Burası rahatladı. Şurayı bezle sildik. Bak şu şekilde. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Çok diye oturdu. Burada rahat dönmesini sağladık. Buranın işi bitti arkadaşlar. Bu da bunun kapağı. Şimdi ikinci aşamamızda neler takacağız, neler yapacağız. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamamızda şu varyatörle oynayacağız. Bu varyatörümüzü temizlemiştik. Bunun içine kısmi bir gres süreceğiz arkadaşlar. Niye kısmi bir gres sürüyoruz? Çünkü bunun 
İçindeki makro bilya dres alması gerekiyor. Şu kadar dresi şuradaki makro villamıza şu şekilde yediriyoruz. Bak şöyle dresi yedirdik makro villa. Yedirdikten sonra bir de bunun iç kısmında bir bulmam var. Bu iç kısımdaki bulmanı da şöyle parmağımızla ta dip noktada olduğu için arkadaşlar şuradaki dip noktada ona da şu şekilde gresi yediriyoruz. Tabi bu arada kıyma makinesinden eski kıymalar çıkıyor. Şununla ilgili bir anımı anlatayım mı? Anladım. Evet. Şimdi e, kıyma çektireceğim. Önceden biliyorsunuz kıymalar hazır satılıyordu. Şimdi yasaklandı ya. Kasaplara da buradan bir hapten giydirmek lazım değil mi? <gülüyor> Sinirleri, yağları adam şöyle dizmiş abi ortalığa. Şöyle lok lok. Şimdi kıyma çektireceğim. Bu diyor işte diyor antrikot, şu kuşbaşı, şu bilmem ne. Bunun kilosu 100 lira, öbürü 200 lira, öbürü 300 lira. Örnek veriyorum. Ben de hani o zaman gençlik dönemi, yeni evlenmişiz. Bundan en iyisini alayım yoksa para ev almadım ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şey abi bir klibiklik tabii, tabii. oluyor eski. Yani klip değilim diyen yalan söyler. Doğru mu? Karıdan korkmayan taş olur abi. Ondan sonra abi e, adam kıyma makinesinin etrafına böyle beyaz beyaz löpetleri koymuş, şeyleri koymuş. Bir de salça te, salçayı dizmiş böyle tatın bilmem ahbanın çay salçalarını. Kıyma makinesini şöyle göremiyorum ana satın. Şöyle bakıyor. Şöyle bakıyorum. Adam kıyma çekecek ya. Şöyle şöyle <gülüyor> ayaklarımı şöyle yaptım. Şöyle bakacağım adama. O arada adam abi dedi işkembe var, şu var, bu var, tat var, cırt var derken hani bana kıymayı çekecek ya. Lan makinenin üstünde şöyle beyaz şeyler vardı. Yağlar kenarlarında. Şöyle bir baktım yağlar kaybolmuş ana satın. <gülüyor> Ondan sonra yani buradan bir kilo daha vereceğim. O yağları falan hepsini içine atmış. Ondan sonra çıkan kıymayı hemen makineden çıkıyor ya. Şöyle yapıyorlar bak. Alıyor tekrar atıyor içine. O zaman ne oldu? Yağ ile kıyma alaboz sistemiyle tekrar çıktı. Ondan sonra dedim ki lan hani her şeye hevesleniyoruz ya. Nasıl insanlar var ya bakımını kendim yapabilir miyim? Yağı kendim değiştirebilir miyim? Ben de Dedim ki lan bu kasapların bilesi nedir ne değildir. Gel zaman git zaman e, bir eczane deposunda bir arkadaşla çalışıyoruz. Bu da altın bileklerden bir yerde kasapmıştı. Dedim oğlum sizin dedim mesleğin hilesi ne? Buradası ne? Bana bir anlat bakayım. Böyle muhabbet oluyor ya. <gülüyor> dedi ki <gülüyor> dedim bana böyle böyle yaptılar. Hiçbir zaman dedi kıymayı ikinci sefer çektirmeyeceğim dedi. Tek çekim diyeceksin dedi. Hmm. Eyvallah. İkinci sefer eyvallah. çektirdiğin zaman Çıkan malzemeyi öbür içindekiyle hemen şu parmak dedi yağa çalışır dedi şu parmak. Şu parmak dedi şöyle geldi yağa çalışır. Bitti. <gülüyor> Hayırlı olsun. Buradan da ortayı verdim uyandığımız zaman. Kasaplar tabii. sizin de işinizi Avrupa'nın <gülüyor> Niye ondan sonra iş yapamıyoruz. Yapamazsın tabii ile burada yaparsan. <gülüyor> Değil Aynen. mi? Aynen öyle abi valla. Lan bir gün bir baktım marketin orada camdan adamları seyrediyorum. Adamlar kemik bitmiş artık çöpe gidecek ya. Çöpe gidecek kemiği herkes eline birer bıçak almış. Tıkır tıkır yüzüyor şey yüzer gibi hani Söğüt dalı yüzersin ya. Lan yeter abi yeter biraz daha. İliğini çıkardın da. Hayır. <gülüyor> Ondan sonra orada da ışıklardan vuruyorlar bak. Işıkları hafif böyle değişik yapıyorlar. Sen şöyle bir bakıyorsun ana ne güzel diyorsun kıyma. Hmm. Halbuki ışık. Streçi de, streçi de üstünde çekiyor şöyle He. güzel tane. Şey Allah'ın yani arkadaşlar işimiz gücümüz hile hurda ya. Yani. Hile hurda yapmayan tek kanal motosiklet felsefecisi boyunca. Like atalım, beğenelim, abone olalım. Bak hile var mı? Yok. Yok. Gerçek kresi kullanıyoruz. Bak mesela adam ne yapıyor? Bu çıkan şu kıymaları. Eski adam senin 100 liralık kıymadan çekmiş. Senin burada e, yarım kilo kıyman kalmış makinanın ağzında. Sen de 300 liralık kıyma istiyorsun ya, bu yarım kilo kalan kıymayı ikinci seferinde sana tur attırıyor adam. Şu Bak abi. biz ne yaptık? Eski kresleri aldık. Niye? Adam para veriyor ya. Dur günah kardeş. Bu dünyanın bir tarafı da var ya. Bu tarafı düşünmeyin ya. Bak ne güzel. Saat gibi döndü. Görüyor musun? Ya. Yani demek istediğim arkadaşlar, her meslekte ile burada olabiliyor. Bizim mesleğinde hile hurdası yapanlar var, yok değil ama biz yapmıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmıyoruz diyelim. Belki arada sırada biz de yapıyoruz olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bu arada? Belki yapmışız. <gülüyor> <gülüyor>
Ben çıkma acı değiliz ya değil mi? <gülüyor> Olabilir mi? Bence olmaz. Bence olmaz Ruyusam. Olmaz demeyen. Olmazdan olmayan yok da. Olmaz demeyen oluyor bazen. Olmadığın baş baş yarar kardeş. Çevirdik. Konumuza gelelim. Evet. Şimdi sıra tamam. Şimdi arkadaşlar şunun içinde gres yatakları var. Aynı şekilde ona da gres vereceğiz. Şöyle alıyoruz. Gresi. Şuraya biraz bunu koyalım. Şöyle geldi. Tabi durduralım şu su sesinden insanlar rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonlandırmadan önce kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsun. Like atmayanlar like atsın arkadaşlar. Motorumuz neydi? Honda Space Alpha 2020 model. Yani son bir dostluk kaldı diyor ya en son çıkan model. Yani 2020'den sonra 21'den sonra bunların üretimi durdu. Durduktan sonra da bu motorları mumba arar olur arkadaşlar. Zamanında fiyatını bilmeyenler şimdi kurdasını altın diyetine alıyor. Tabi aynı şekilde ben de fiyatını bilmedim. En az 50 tane sinesi alıp Evet. Motor sinek gibi. Niye sinek gibi? Maç dinaması yok. Yakın gel. Yakın gel. Bu motorun en büyük özelliği var. Frene basıyorum. Bak. Yanlı söndü. Stas topumuz var. Bak. Maç sesi var mı? Yok. Gıv gıv var mı? Yok. Daha ne olsun ya? Honda sonra diyorlar ki şu üstte Honda hologanlığı yapıyor. Ne alakası var? Her zaman doğrunun yanında. Doğru mu? Özelliği çok kıvrak. Aradan, dereden, sağdan, soldan, trafikten her yere kaçabilirsin. Önünde araba var, çok az bir boşluk var. Atıyorum, şurada araba var ama şurada boşluk var. Ne yapacağım? Bak. Aşırı rahat. Oyuncak gibi ya. dengesi olup da bunu kullanamayan yoktur. Özellikle bayanlara tavsiye ediyorum. Bu motorlardan alın. Düşmezsiniz, kalkmazsınız. Ya benim gücüm yok. Ayağım yere nasıl değecek? Al. Yani yürü. Rahat iniyorsun. Bak. Şu olay çok önemli motorda. Bak. Geri ince. Hareket şu bak. Evet. Yani bu çok önemli. Bu motor ondan çok tutuluyor. Şimdi biz tamam PCX, PCX diyoruz da bunun da buna göre taliplisi var. Bu motor da lazım. Yani insanın hem PCX'i hem alfası olası geliyor. Niye? Bu alfada evde olması olmazlardan. Yani terlik niyetine alacaksın ama rahatlığa bak. bak geldin. Çok acil işin var. Daha ne yap? Yani bir de şöyle bir şey var. Yok arkada dix yok bilmem ne yok deyip de Honda dururken Çin malı alanlara da gelsin. Yani şimdi motor orijinalse arkadaşlar freni mireni yetiyor zaten. Frenleri niye tutmuyor? Şimdi balata bitiyor yerine 400-500 liralık balata dururken 50-100 liraya yan sanayi balata takarsan tutmaz. Buradan da yan sanayi parça sempatizanlarına gelsin. Şimdi 100 liralık da fren balatası var, 500 liralık da fren balatası var. Şimdi bunun orijinal balatasını Honda 500'e satıyor ama fren Dix gibi tutuyor. Sen şimdi bu balatanın yerine 100 liralık Çin Çançun balata takarsan aynı Çin malı motor gibi olur, tutmaz. Öyle değil mi hocam? 
dışı on dayı çiçi oluyor. O zaman ne oluyor? Dışı seni yakar, içi beni yakar oluyor. O zaman da şu oluyor. Şahin görünümlü doğanlar vardı. Doğan görünümlü şahinler vardı. Serçe görünümlü Hacı Muratlar vardı. O seriye dönmüş oluyoruz. Yani bantı geriye sarıyoruz. Biz ileri gitmeye çalıştıkça bizi geri çekiyorlar. Artık ileri gidelim arkadaşlar. Eski model almayalım. Yeni teknoloji ürünler alalım. Servisimiz Ser, her servi türlü hizmet veriyoruz. Kesinlikle, arkadaşlar. kesinlikle arkadaşlar. Bir servisi gösterelim. Yani hani kadın arkadaşlarımız, motor kullanan kadın arkadaşlarımız. Burası yani bir kurum. Hani rahat rahat gönüllü rahatlıkla gelip e, burada motorunuza bakım servis yaptırabilirsiniz. Bu da ayrı bir konumuz. Şimdi arkadaşlar, çözünürsüz arızaları aynı gün çözüyoruz. Yani çözünürsüz arızalar. Tabi sıra oluyor. Her şeyde nasıl? Şimdi diyorlar ki sıra bekleten lezzetleri var ya sıra bekleten ustalar da var. Biz onlardan yani mecbur bekleyeceksin. Gerekirse bir hafta bekleyeceksin. Çünkü çözüm oldu. Bekleme, yani sabretme, ya. sabretmezsen evet, evet. motorun başına ne gelir? Orasını biz de bilemeyiz. Bak sabah da mevcutlar var. Hepsi bitti. Son evet, işimizi tamam. bitirip ondan sonra gideceğiz. Yani randevu alanlar aynı Tuğ Türk gibi 6.30 da olsa vitesi kadar mecbur bekliyoruz sonra gelen arkadaşı. Onun için arkadaşlar ee, bize ulaşın. Ankara içi, Ankara dışı fark etmiyor. Her türlü yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Telefonumuz 24 saat açık. Sizlerin hizmetimizde 7-24 mobil tamir bakım hizmeti veriyoruz. Aracı, motorunuzu olduğu yerde de müdahale ediyoruz. Yani illa buraya gelmeniz şart değil. Motorun evinin önünde bozuldu. Ne yapacağım? Çekiciye koysan çekici kıracak. Her yeri plastik. Parçalar pahalı. Bugün şu motoru çekiciyle götürtmeye çalışsan bir aynasını kırsa şu aynayı serviste bulamazsın. Doğru mu? Bunlar önemli. Onun için biz geliyoruz olduğu yerde arızalar da gideriyoruz. Tabii bunun belli bir ücreti oluyor. Bu da nedir? Mobil tamir bakım hizmet bedelidir. Buna da katlanacağız arkadaşlar. Nasıl Onu paket serviste? Bunlar çok önemli. Hizmette sınır tanımıyoruz arkadaşlar. Yeter ki motorları sevelim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.